السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أشون قد هنوا بزنات سير جرا ودشات هي أصلاً إسلام سن شس أنشتان جرا دكتشن وبوه كورشن جرا أذكى فيسبوك المادهم جرا جاني كورشن أبنا فيسبوك يا ودك بحشن كورت بارن إن شاء الله تعالى جرا هذا جاتشن الله رب العالمين ودش هوار حج ك قبول کرون مقبول حج مبرور نصیب کرون آمین یا رب العالمین حج نی آنے کے پرشن کرتے ہیں جدی امرا آج کے حج بیشے شروع کرتے ہیں سلام اکھنو سٹیپ بائی سٹیپ امرا اکھنو شروع کرتے پارے نی شدہ مانے پرارم بھیگ جتا حجر آگے کسو چھوٹو خاڑو بیشے نی امرا آلو جنا کرتے ہیں آمد در انشتھانے امرا دیکھتے ہیں آنے کی فان کرتے ہیں فان لائن کی دو کب بیزی آج سے خیدر بھائی ماشاء اللہ ایبان تا دیکھیں دو حاجر نی پرشنو سبحان اللہ دیکھا جاک ای مہورتی کے آج سن لائن ایک آتھا بولتے ہیں شورا شوری آو دیر آنشتانے بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم اختر اللہ امرا کال کے حریف لیتسی انشاءاللہ آبار فان کوڑ بین ایبان آمد اپنی آمد کا چھر پرشنو ڈاک بین انشاءاللہ امرا شلی ایک تو یت جگہ جا آرکان ہے دیگہ جائی آمد جا حجر جا آرکان گولو جا گولو روز ہے ایبان شے گولو جا دیم ایک تو ڈسکس کوری انشاءاللہ تعالی بیشی کوری جا تمت تو آمرا حج کوڑ بو پاور شار پر پرثوم تو جتا بیجی بیشی ایتا شتا ہوچے آمرا عمرا کوڑچ जेह खाने तो अशले हाजर भी आपने तो हमने बोली रुकून फर्द के आमदर फिक्र फिक्र भाषा भाषा हमने रुकून बोले था कि जेह ये रुकून गुलो नहीं जो दिया हमने एक कथा बोले था कि इन्शाअल्लाह ताला जो दिया हमने एक शुरू करें रुकून जेह गुलो रोज़ है एवं तार बोले रोवाजी ये गुलो नहीं � तमत तो होजने अमराल जोना करते सिलम जेटा यूरोप तक की जरा जाबेन तादरी जन्नो ऐटा एक इन्तु एप्लिकेबल जरा ये तक की जाचन इंग्लैंड तक की जाचन आमदर यूरोप तक की जाचन अथवा एब तमत तो के निये ही अमरा एक टू बेशी लेखा पड़ा कोरी किरान एवं इफ्राद ऐतो ये ना आमदर जन्नो मनी ऐतो इम्पो तमतु अमरा ये जेटा के उम्रा कुरार पुरे ही अमरा हज कर बो एवं हज टा शुरू हो बे जे यम थरुई हज जेटा के बोला हो जिल हज मशर आठ तारीख थे के एर आग पोर्ट जन्तो किन्तु अमरा उम्रा करते हो बे एवं उम्रा कुरार पुरे हलाल हो वार पुरे किस्व एक टा शुमाय अमरा पाबो एर पुरे अमरा हजर जन्नो प्रस्तुति निच्छ तो बे ये एक जो उम्र टा होच्छे जे ये तमतुर ये तेंतो एक टा इम्पोर्टेंट अंकशो एवं क्या जो उम्र ना कोरे तमतुर जो नताले तार होस्टे ही हो बे ना माने उनके उम्र कोट्टे ही हो बे तमतु होजर विशेष एक टा अंकशो ही होच्छे जे प्रथम उम्र कोट्टे हो बे एर परे जिल होज मशर आठ तारीख के उन्हीं आवारों पुनराय एहराम बेदे होजर जो नो नियत कोट्टे हो उम्रार जन्नो जरा एरिस्ट के जाबेन अपना रा मिकाते क्रॉस करार आगे ही अपना देर के इहराम में प्रस्तुत नित्य होगे वों जिद्दा ते के लैंड जिद्दा लैंड करार एक बीस बीस तीस मिनट आगे ही अपना के हाफ एन आवर आगे ही अपना के नियत करें नित्य होगे जो दी अपने चां ताऊले इहराम टा एयरपोर्टे बेदे नित जो दी शंदे हो हो ऐ जब अपनी मिस करे फिल्म बन होते पारे जब अपनी प्लेने शुईये के सें एवं एर परे गुम्ते कुटार परे देख लें जेना अपन तो मिकात क्रॉस करे फिल्म सें जो दी अमन होए तो लो बेस्ट हो बे अपनी यार पुट्टे के हराम टा बेदे ने तो बे जो दी नियोत ना करे ने ते कुनु बादा नहीं एवं � एहराम अवस्था है, उन्हें गुला किंतु रिस्ट्रिक्शन चले आज भी आपना रिजन्नो, प्लेने उतार पोरे एवं मिकाते जवार आग पड़ जन्तो, एहराम टप बेदे फैलन, बंदर जन्नो आपना दर एहराम तो आपना दर आबाया जेठा आपने परिदान करते सें, मिकाते जवार आगे ही आमदर जेखास्टा करते होंगे, आमदर के अवश्य जिक्र एबॉंग मिकाते दुकार आगे शादान तो सऊदी एयरलाइन जबॉंग मुस्लिम एयरलाइन जगुला आसे तरह आमदर के शादान तो बोले दे जब हमरा मिकाते चले आष्टे आष्टे सी अपना रजरा एहराम बंदे ने एहराम बेदे फैलन नियोत करे फैलन ये रकम प्रस्तुति शुरू होए जाए तो उम्रा तो होच्छे जे होजर उत्तेन तो विशेष एक टा अंकशो जो दिखे उम्रा ना कोरे एबॉंग शेखाने चले जान तो उनको ना माय क्रमेर मौत होच्छे जे अपनी नियोत परिवर्तन करे अपनी इफ्रादी चले जेते पारे नहीं रकम होए जो दम है जो जुक रोए शे रोए शे तो बे दम था दिते हो बे 
ইয়ের সাথে হজের সাথে এই একটা মত আছে তবে কৌল জমহুর যে একটা অধিকাংশ মত হচ্ছে যে না তমত্তু হজটা করতে হলে আপনাকে উমরা করা বাধ্যতামূলক তো এটা হইল ইয়ে আপনার হজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এটা কলর রাজা হ্যাঁ কলর রাজা যেটাকে মারজুহুন আনহু যেটাকে বলা হয় যে অধিকাংশ উলামায়ে کرامের মত এর পরে আপনি যখন যাবেন প্রথমেই হোটেলে যাওয়ার পরেই আপনি প্রস্তুতি নিতে হবে উমরা করার জন্য আপনার জিনিসপত্র এগুলো রেখেই আপনি যাবেন বাইতুল্লাহর দিকে ইহরাম অবস্থায় আপনারা গিয়েই প্রথম আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করার পরেই তওয়াফটা করে নেবেন এখানে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়বেন কিনা অধিকাংশ উলামায়ে کرامের মত হচ্ছে যে আপনি পড়বেন না কারণ আপনার তওয়াফটাই যথেষ্ট তাহিয়াতুল মসজিদের ক্ষেত্রে দিস ইজ দা এক্সেপশন এক্সেপশন দা ভয়েস যারা মনে করেন যে ইদা দখল আহাদুকুম আল মসজিদ ফালা ইয়াজলিস যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করবে তোমরা বসো না যতক্ষণ পর্যন্ত না দুই রাকাত পড়েছো এটা রূপ তো যারা কাইল আছেন খুব মজবুত তারা বলেন যে না তারপরেও পড়তে হবে তারপরেও আমরা যেটা বলবো যে আপনি তো ইয়ে উমরার জন্য যাচ্ছেন তাহিয়াতুল মসজিদ অন্য সময় পড়তে পারেন অথবা আপনি ডাইরেক্ট থওয়াফটাই করা ভালো আল্লাহর ঘর দেখার পরে এখানে কিছু দোয়া আছে আপনি দোয়া পড়তে পারেন আল্লাহুম্মা ইমানাম বিকা ওয়া তাসদিকান বি কিতাবিকে এরকম দোয়া রয়েছে মুসলিম দোয়াগুলা এরকম দোয়া পরেই আপনি হজের আসওয়াত থেকে আপনি শুরু করবেন সাত চক্কর দিবেন এবং প্রত্যেক চক্করের চেষ্টা করবেন প্রথমে হজের আসওয়াতকে চুমো দেওয়া যেটা সহজ না তারপরে আপনি দূর থেকে ভেরি ডিফিকাল্ট আপনি দূর থেকে ইসলাম করে ফেলবেন উমরার অবস্থা একটা জিনিস আমাদেরকে ইয়াদ রাখতে হবে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা কিন্তু উমরাটা ওযু সহকারে করতে হবে ইমাম আবু হানিফার মত যদিও হয় যে আপনি যদি ওযু ছাড়া ইয়া বুল বসত যদি ওযু ছাড়া আপনি তওয়াফ করে ফেলেন আল ইয়াদাতু মুস্তাহাব আলাইহি দাম যে আপনি পুনরায় আবার করতে হবে কিন্তু দম দি ইয়া মুস্তাহাব কিন্তু দম দিলে আদায় হয়ে যাবে কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে کرامের মত হচ্ছে যে আল ওযু শর্ত লি সিহাত তওয়াফ তওয়াফ কবুলের জন্য ওযুটা হচ্ছে শর্ত তো একটা জিনিস আমাদের ইয়াদ রাখতে হবে অনেকেই দেখা যায় যে এই ক্ষেত্রে ভুল করে ফেলেন যে লং জার্নির পরেই ওযুটা সম্ভবত ভেঙে গেছে এবং ওযু করতে ভুলে যান যে গ্রুপের সাথে আবার চলে যাবেন খুব খুব তাড়াতাড়ি ওযু করেন নাই তো তারপরে তওয়াফ করার দুই চক্কর দেওয়ার পরে হঠাৎ শরণ হয়েছে আমি তো আসলে ওযু করি নাই তো এই মত অবস্থা কি করতে পারি বেস্ট হবে যে আপনি আবার পুনরায় তওয়াফটা শুরু করেন প্রথম থেকে আপনি যান ওযু ওযু স্থানে গিয়ে ওযুটা করে আবার তওয়াফটা শুরু করেন প্রত্যেক চক্করেই আমরা দোয়া দরুদ করব যেটা হাদিসে আসছে আমরা যারা যাব আমরা একটা বই নি কিনে নিতে পারি হিসনুল মুসলিম হিসনুল মুসলিম মুসলিমে অনেক মুসলিম দোয়াগুলো রয়েছে যেগুলো আমাদেরকে শিখে নিলে ভালো হবে সেখানে গিয়ে দেখা যায় যে অনেকেই মুআল্লিম পড়তেছেন জুড়ে ওনার সাথে সাথে অনেকেই পড়তেছেন মানে এটা হচ্ছে এই যে অবহেলা করে গেছি ভালোভাবে পড়ে নাই মুআল্লিমের উপর আমি আমার হজটা ছেড়ে দিয়েছি তো আসলে যদি নিজে শিখে যে যাইতাম ভালোভাবে দোয়াগুলো তাহলে এমন অবস্থাতে এমন অবস্থা আমার উপর হয় না যে আমি সেখানে গিয়ে ইয়ে করতেছি আমরা দেখি একজন বারাক আল্লাহ ফিক রাব্বানা তাকাব্বাল আমরা অনেক কিছু চলে আসছে আসলে খেদির ভাই অনেক কিছু কভার করে ফেলছেন বিশেষ করে তো আসলে ওমরার ব্যাপারে তো প্রথমটা হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন যে ইহরামের কাপড়টা পড়া কিন্তু আসলে ইহরামের কাপড়টা পড়া তো আসলে ইয়ে না নিয়েতে না হারাম বিন নিয়ে যখন আপনি নিয়তে বলবেন আলফাজগুলো যখন আপনি শব্দগুলো উচ্চারণ করবেন লাব্বাইক আল্লাহু মাউমরা তখন কিন্তু নিয়ত হয় যখন আপনার কালবের মধ্যে এটা আছে আর আপনি মুখে বলছেন তখন কিন্তু নিয়ত হয় অনেকে আমার মনে করে যে না হারামে কাপড় মনে পড়লেই মহরিম হয়ে গেছি মানে হাজি হয়ে গেছি আর কিছু করা যাবে না মাসরাতের হারাম করা যাবে না তো এটা হচ্ছে আপনার এই হারাম বিন নিয়ে এটা হচ্ছে রুকন আর যেটা হচ্ছে যে তওয়াফ ও বাইতুল্লাহ হারাম আপনি যেটা বললেন এই দুইটা হচ্ছে রুকন কিন্তু অনেক ওলামা ইকরামদের মেজরিটি ওলামা ইকরামদের মতে হচ্ছে সাই তাও হচ্ছে রুকন বাইনা সাফাল মারা যদিও আহনাফ মত নয় আহনাফদের মত হচ্ছে যে এটা আপনার ওয়াজিব এবং হালাকা তাকসির হচ্ছে ওয়াজিব এই যে যে কয়েকটা বিষয় আমরা যেটা বললাম যে ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স যেটা যে রুকন যদি আপনি তরক করেন কোনো কিছু কভার আপ মানে করা যাবে না কিন্তু আপনি একটু আগে যেটা বলছেন যে ওয়াজিব যদি তরক হয় আপনি দাম দিলে এটাকে কভার করতে পারেন সে ভালো এই ডিফারেন্সটা অনেকে বুঝে উঠতে পারেন না মনে করেন যে না আচ্ছা একটা পেনাল্টি দিয়ে দেবো এরকম একটা ট্যান্ডেন্সি থাকে সবার আমরা বিষয় আলোচনাতে আসবো ইনশাআল্লাহ দেখা যাক এই মুহূর্তে কে আছেন লাইনে কথা বলছেন সরাসরি ইসলাম হোসেন শাহ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ <laughs> 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 
বালা করে ডিপলি বুঝাইয়া কইতে বল তার মর্গে যাচ্ছে এখন তাই হজ যাইতা তারা এখন তার হজ বনি না কি ওটা সম্বন্ধে আর কি বুঝাইয়া কইতা আমরা প্রশ্ন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেন অনেকে কিন্তু এটা ইয়ে করা মানে ডিফিকাল্টিস ফেস করা আবার হজত বাদিত করা না যে প্রথমে যেটা আমরা কইম যে হজে যাওয়ার লাগি যে জাদ শব্দটা আসছে হাদিসের পরিভাষায় জাদ ওই লোকে যে আপনার আর্থিক অবস্থা থাকা থাকাটা ওই লোকে একটা শর্ত এই আর্থিক অবস্থা যেটার কথা কোয়েছে হাদিস শরীফর মাঝে এই আর্থিক অবস্থা ওই লোকে হালাল আর্থিক অবস্থা থাকতেইব এই হালাল পয়সা নিয়ে আপনি হজ যাইতা এখন একজন মানুষে মর্গিজর একটা কমিটমেন্ট থাকেন নিশন এবং এই কমিটমেন্টটা সাধারণত ফাইভ টেন ইয়ার্স থাকে না আমার যতটুকু জানা আছে মর্গিজর একটা কমিটমেন্ট জেনারেলি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স মর্গিজর একটা কমিটমেন্ট থাকে এবং এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্সের মাঝে যদি দেখা যায় যে থান আত আত ক্যাপিটাল আসে হজ যাওয়ার জন্য মানে একটা পয়সা থান আসে এবং মর্গিজর কোম্পানির লোকে আপনার কমিটমেন্ট ওই লোকে যে আপনি টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওর ভিতরে আপনি পয়সা দিলে ওই যাব এইরকম যদি কমিটমেন্ট ওয়ে তো অনেক হলো মাইকের আমের মত ওই লোকিয়া যে আপনি হজ যাইতে পারবা এতে কোনো বাধা নেই তারপরেও উত্তম ওই লোকিয়া যে আপনি চেষ্টা করুক এই ঋণটার প্রতিশোধ করার লাগি এবং এই মর্গেজ থাকে থাকি বাড়িয়ে আওয়ার লাগি এটাই আমরা থাকি দিমু ইনশাআল্লাহ আর যা অনেক হলো মাইকের আম যারা মাসআলা মোয়াসেরা কন্টেম্পোরারি মশলাগুলো বুঝোন তারার মতো কদায়া যেগুলো আছে তারার মতো লোকে এতে কোনো বাধা নেই ও কারণে যে আল্লাহ রসুলের সময় তো কোনো মর্গেজ আসেন না এরকম গড় বিক্রি করছেন না মর্গেজের সূত্রে কিছু সন্দেহ শুভার ওয়ার কারণেই তারার মতোই লুকিয়া অনেকের মতোই লুকিয়া যে না আপনি মর্গেজটা প্রতিশোধ করুক হায়াত মতোর কথা হওয়া যায় না আপনি ফর্জ আদায় করতে একটুও কিন্তু আপনার লাগি ফর্জ আপনি পয়সা আনছেন পয়সাটা প্রতিশোধ করতা তারপরেও আমরা শেষ কথা ওই লুকিয়া যে পয়সা যেন আত থাকে ইনশাআল্লাহ আপনি হজুজা কয়ে এতে কোনো বাধা নাই আল্লাহ আল্লাহ আলহামদুলিল <laughs> আপনার <laughs> হারাম চিন্তা করে না জানালে মাফ করতা যদি নয় মৌলানা হারামের পয়সা হজর মতন একটা এবাদত কবলৈ যায় তার হারাম আর হালালের মাঝে পার্থক্য পিতা রইল আমার একটু বুঝাইয়া হইব আপনারা প্লিজ হাজি সাহেব এই প্রশ্নটা আমরা একটু আগে আলোচনা করছি আমরা বিরতি তো আর একবার শুরুতেও এটা আমরা মাতছি আজকে অনুষ্ঠান আমরা শুরুতেও মাতছি যে হালাল পয়সা থাকতো হালাল পয়সা দিয়ে হজা যাইতা এটা আমরা শুরুতে মাতছি খেজুর ভাই এবং গত অনুষ্ঠানও আমরা মাতছি এখন অনেকে অনেক টেলিভিশনও তো অনেক হজর রাখলে অনেক ধরনের মতামত আস খইরা সুফহান আল্লাহ আপনি তবে আপনি থ্যাংক ইউ জানাই ও কারণে যে আপনি কারোর নাম লইছেন না যে যাক আল্লাহ ওখানে আপনি আমরা বলেছি প্রতি শ্রদ্ধাশীল এটা বোঝা গেছে এবং আপনি আপনার যেটা আপনি শুনছেন অনেক অবশ্য একটু কনফিউজড হয়েছেন আসলে এটা খার মানে অনেক আমরা যখন আমরা এই কথাগুলো কই যে হালাল পয়সা দিয়ে হজ যাইতে হইব হালাল পয়সা ইন্নাল্লাহ তৈয়েব লা ইকবাল ইল্লা তৈয়েবান আল্লাহ ইলকে পবিত্র তাই তো পবিত্র তো সাক্ষর জিনিস এমনিও কবুল করেন না তাইলে আপনি সলাতর ক্ষেত্রে বা সুয়ামর ক্ষেত্রে আপনার কইন না অনেক আমরা এটা কইন কইন যে যে দেখা যায় যে হারামও ব্যবসাতে আসেন তাই ঠিক করে সলাত আদায় করা ফজর নামাজ তার কাদাও না তাই জোহরর 
বাদে ওটাই দেখা যায় তে নামাজ পড়া তাসবিহ তাহরির করা আবার আসর বাদে ঠিক ওটাই হারাম বেসরা আমি নাম কই রাম না কিতাব বেসরা ফরে দেখা যাবে মাগরিব সালাত আদায় করা এশার সময় জামাতে হারাম জিনিস হল গুরিয়া ওনো নামাজ পড়া তো আপনারা সালাতের ব্যাপার কিছু কই না যখন হজর কোশ্চেন আয় তখন আপনারা কইন যে না তাই হারাম থেকে বারে যেতেই বা হালাল রুজি করতেই বা কিংবা এর লগে একটা সম্পূর্ণ প্রশ্ন ওটা হয় যে আপনারা তো কইন্যা যে ওই যে সলাত আদায় করে আইছো তুমি হারামর মাঝে আসো হারামটা বাদ দাও তুমি মাগরিব শেষ করছো এখন এসার লাগি বাড়ছে এরা তুমি হারামটা বাদ দাও কিন্তু আপনার হজর সময় আইলে কইন যে না হজ করে আর হারাম করতে আর তাই এই অনেক কষ্ট এটা আমরা করি দেখো কা নামাজ তো হইলো গিয়া যে ইবাদা বাদানি নামাজ তো হইলো গিয়া যে শারীরিক একটা ইবাদত এবং নামাজ আল্লাহ কি শর্ত হইলো গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ওযু এবং আপনি নামাজ পড়ার লাগি হালাল ওয়ার লাগি আপনি ওযু করলা তখন আপনি হালাল হই গেলা হুবহু যাকাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যাকাত হইলো গিয়া শুধু মালি নাই বাদানি কারণ আপনি মালি গু সংগ্রহ করতে হইলে আপনি তো শ্রম দিতে হইব লিহাজা ইকানো দুইটা জিনিস আছে যে আপনি শারীরিক ভাবে অর্জন করলা পয়সাটা ওইসাটা আপনার আত আওয়ার পরে যখন আপনি বে করবা আপনি কিন্তু যাকাত হারাম পয়সা দিয়ে দিতে পারতো না এটা কবুল হইতো না জমহুর উলামা একরামের মতো হাদিসের পরিপন্থী কেউ যদি হারাম পয়সা দিয়ে যাকাত দেয় যাকাতটা কবুল নাই হুবহু প্রত্যেকটা ইবাদত খাসাতান আমরা বুনিয়াদি ইবাদত যেগুলা নামাজ যাকাত সোম এই ক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় যে জিনিসটা আমরা ইয়াদ রাখতাম হইব যে একটা হালাল ওই তুইব জানিয়ান না কোন হুজুর এই কথা হামতা কইছন আসলে বালাম জবরদস্ত আলিম এরকম এরকম আর আলিম ওই এরকম কথা আমার বিশ্বাস যে কইতা নাই আমরা যে একটা প্রথম তাই হইয়া ইয়ার যে হজজা ওয়াল্লা গিয়া মালটা সাফ হই তুইব হালাল পয়সা দিয়ে আপনি যাই তুইবা যে হাদিস হইল গিয়া আমরার দলিল যে আপনি গেলা ওখানে গিয়া কইলা লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক হে আমার মালিক আমি হাজির এবং ফেরেশতা কইলা যে লা লাব্বাইক ওয়ালা সাফাইক তুমি তো আসলে হাজির নাই কোন কারণে যে তোমার পরিধান করে যে কাপড়গুলা তুমি পরিধান করিয়া আইছো এগুলা হারাম পন্থাতে অর্জন করেছো যে মাল যে সম্পদ সবগুলাই হারাম কি রকম আল্লাহ এগুলা তোমার কাছ থেকে কবুল করতে পারেন দেখাতে কি প্রমাণ হইল গিয়া যে শর্ত হইল গিয়া যে শুধু আর্থিক অবস্থা না আর্থিক অবস্থাটা হইত হইলে আমার মালটা হালাল হইত আল্লাহ তালা হালা হলো জাক আল্লাহ খেয়ার ওসানু জাজাও আল্লাহ ইবারিক ফি নেক্সট কোশ্চেন দেখি সে আমরা খেয়ার করা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বইনা আপনার প্রশ্ন যে আমরা একটা প্রশ্ন করতাম আমার আব্বা হজরত সাইদা ইনশাআল্লাহ হুক ইনশাআল্লাহ তারা তারা কিন্তু মত বেছে না এর লাগে কিন্তু তারা অফেন্ডেড হইবা যে ক্লিয়ার ওয়ার লাগে জিনিসটা আমরা জিকা করলাম তো বইন তাইন কোন বাইদি কাজ করতা আর একটা কোশ্চেন আইতে পারে এটা আর একটু ক্লিয়ার হওয়া বালা যে তাইন কি জেনে দেখাম করেন আচ্ছা খুব কাসলা তাইন যে তাইন সে ফরহাম করেন আচ্ছা আচ্ছা জাযাক জাযাকিল্লাহু খাইরান বইন আল্লাহ আপনার আব্বারে হজ করার তৌফিক দান করুকা এবং আমরা সব হালাল রুজি করার তৌফিক দান করুকা ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং যখন হজর কোয়েশ্চেন আসে যখন খালি হালাল রুজি হলো চিন্তা ভাবনা এ আল্লাহ পয়সাটা হালাল হইতো হালাল দিয়ে যাইতাম জীবনের অন্যান্য খাজে কিন্তু ইলাহান আমরা চিন্তা করি না যদি আমরা সবসময় এটা চিন্তা করার ফিকির করার দরকার আছে জি কি দেখো খেদির ভাই আপনি আলহামদুলিল্লাহ মানে আপনি যে জিনিসটা কইলা উম্মতি মোহাম্মদী অত্যন্ত সচেতন যে আমরা খুব হালাল হারাম নিয়ে চিন্তিত একটাই বালা কিন্তু একটা লক্ষণ আলামত যে ভাই কিছু না কাজ করা আসলে রেস্টুরেন্টের মূল আয়টা কিন্তু আপনার শারাব কিংবা মদ থাকি নাই অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে মেইন আয়টা হচ্ছে খাবার বিক্রি করার কারণ আয়টা বাতাই দেখা অথব এই পয়সা দিতে হজ গেলে এতে কোনো বাধা নাই আসলে এই পয়সাটা তাই রুজি করছেন তার নিজের পচিনা তার নিজের শ্রম দিয়া অথব এই পয়সা দিতে হজ গেলে কোনো বাধা নাই ইনশাআল্লাহ তবে আমরা ওটা কই সবসময় খেদির ভাই উইথ ডিউ রেসপেক্ট যে এই ধরনের রেস্টুরেন্ট না খানা হাজ করা বালা এই ধরনের রেস্টুরেন্ট এভয়েড করা বালা যে যে অল্টারনেটিভ সিক করা তো সিক করা তো যদি অন্য পথ না থাকে তাহলে তো ইনশাআল্লাহ আপনি দেখুন যে প্রায় রেস্টুরেন্ট যারা যেমন আমি কয়েকদিন আগে ওয়েলস গিয়ে আইছি এমন নাম কইরাম না যে বদলুল করতে কয়েকটা রেস্টুরেন্ট সাদা এরিয়াত এবং তাই কিন্তু বিবিসি তাই এজ এ পুরস্কার প্রাপ্ত এজ এ শেফ কিন্তু তান রেস্টুরেন্টও তাই কোনো ইয়ার আছে আর কোহল আছে না এবং ভালো ছিল আলহামদুলিল্লাহ ফলাতেই চিন্তা করছিলাম যে খিলা কি তৈব 
মানে আসলে নিয়তর উপরে বরকত যে ইলা ওয়াসু যে আমরা প্রডিউসার হিসেবে কইরা আব্দুল হাদ ভাইতে নিজে জানোই কইরা যে একজন রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী তার সফটাত 6000 বিজি কথা মোট সাই দিছেন ওখানে 9000 বিজি কথা আলহামদুলিল্লাহ সুবহান খান আল্লাহ কোন ভাই দি বারাকাত দিছেন রিজিক তো আল্লাহর কমিটমেন্ট আল্লাহর লাগি কমিটমেন্ট যে রিজিক তো আল্লাহর কাছে আল্লাহ আল্লাহু রাজ্জাকুল কুওয়াতুল মাতিন তাই তো আমরা সব রিজিক দিরা সে আল্লাহ কোন ভাই থেকে দিবা ইউ নেভার নো আমরা তো আসলে কইতে পারতাম না সুবহানাল্লাহ আমরা হালাল লাগি মুশাহাদা করা দরকার আমরা একটু বিরতি যাইরাম বিরতির বাদে আবার দেখা হইব দর্শক বন্ধু আমরা একটু বিরতি যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ উইল বি ব্যাক ভেরি ভেরি সুন ইনশাআল্লাহ স্টে ভেরি ওয়াল আসসালামু আলাইক